మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏడు నెలల పాటు ప్లానింగ్ కమిషన్ లో ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత అక్కడ పడి ఉన్న ఫైల్ను ఉత్తర్వులను ఇంప్లిమెంట్ చేయమని చెప్పి ఉత్తర్వులను ఆదేశాలను ఇంప్లిమెంట్ చేయమని చెప్పి ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎందుకు అడగలేకపోయారు అని చెప్పి నేను ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని గట్టిగా అడుగుతా ఉన్నా ఆ ఏడు నెలల పాటు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చేస్తా ఉన్నారు అని చెప్పి నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారు అడుగుతా ఉన్నా ఆ ఏడు నెలల పాటు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమైనా గాడి దగ్గర కాస్తా ఉన్నారా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఏడు నెలలు క్యాబినెట్ ఆమోదం అయిపోయింది ప్లానింగ్ కమిషన్ లో ఫైల్ పడి ఉంది ఈ మనిషి ఏడు నెలల పాటు గాడిదలు కాస్తాడు తర్వాత ప్లానింగ్ కమిషన్ ను జనవరి ఒకటి రెండు వేల పదహైదున వాళ్ళు రద్దు చేసి నీతి ఆయోగ్ తీసుకొస్తారు అంతవరకు టైం ఉన్నా కూడా ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు పట్టించుకోడు ఇదే పెద్ద మనిషి ఆ తర్వాత ఇదే పెద్ద మనిషి ఆ తర్వాత రెండు వేల పదహారు సెప్టెంబర్ ఎనిమిదిన అరుణ్ జైట్లీ గారు కేంద్ర మంత్రి స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు ఆ స్టేట్మెంట్ లో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ప్రత్యేక హోదా ఏమి ఇవ్వబోము ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అడిగారు కాబట్టి మేము ఇస్తా ఉన్నాము అని చెప్పి ఇన్ లివ్ ఆఫ్ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ అంటే ప్రత్యేక హోదాకు బదులుగా ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ మేము ఇస్తా ఉన్నాము అని చెప్పి అరుణ్ జైట్లీ గారు అర్ధరాత్రి పూట సెప్టెంబర్ ఎనిమిదిన రెండు వేల పదహారు స్టేట్మెంట్ ఇస్తే ఆ స్టేట్మెంట్ టీవీలో చూశాక నీలాంటోనికి మీలాంటోనికి నాలాంటోనికి రక్తం మరిగిపోయింది రక్తం మరిగిపోతా ఉన్న మనం ఉంటే అదే రోజు అర్ధరాత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరుణ్ జైట్లీ గారికి నిద్ర మేల్కొని కృతజ్ఞతలు చెప్తారు మరుసటి రోజు అసెంబ్లీలో అరుణ్ జైట్లీ గారికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు చెప్తూ తీర్మానాలు చేస్తాడు ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరుణ్ జైట్లీ గారిని ఢిల్లీలో కలుస్తాడు కలిసి శాలలో కప్పొస్తాడు ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నేను అడుగుతా ఉన్నా ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజు అరుణ్ జైట్లీ గారు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ మొన్న ఈ మధ్య కాలంలో మొన్న అరుణ్ జైట్లీ గారు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఏ స్టేట్మెంట్ అయితే నువ్వు చూపించి కేంద్రంలో ఉన్న నీ మంత్రులను ఉపసంహరించుకున్నావో ఈ స్టేట్మెంట్ కు ఆ అరుణ్ జైట్లీ ఇచ్చిన ఆ స్టేట్మెంట్ కు రెండు వేల పదహారు సెప్టెంబర్ ఎనిమిది ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ కు ఏం తేడా ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని అడుగుతా ఉన్నా ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మంత్రులను ఉపసంహరించుకొని అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టే కార్యక్రమం ఏదైతే తాను గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నాడో ఇదే కార్యక్రమం ఆ రోజు రెండు వేల పదహారు సెప్టెంబర్ ఎనిమిదో తారీఖున చేసి ఉంటే ఈ పాటికి ప్రత్యేక హోదా వచ్చి ఉండేది కాదా అని అడుగుతా ఉన్నా ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఆ రోజు రెండు వేల పదహారు సెప్టెంబర్ ఎనిమిదిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రత్యేక హోదా కోసం ఎందుకు మంత్రి పదవులను ఉపసంహరించుకోలేదు అని అడుగుతా ఉన్నా ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు నువ్వు గాడిదలు కాస్తా ఉన్నావా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని చంద్రబాబు నాయుడు గారిని గట్టిగా అడుగుతా ఉన్నా ఇదే పెద్ద మనుషులు చంద్రబాబు నాయుడు గారి భాగస్వాముల్లో భాగస్వామి అయి అడ్డగోలుగా రాష్ట్ర ప్రజలను మోసం చేయడం మొదలుపెట్టారు ఇదే పెద్ద మనిషి వాళ్ళు చెప్పకపోయినా కూడా వాళ్ళు చెప్పకపోయినా కూడా ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాష్ట్ర ప్రజలను కన్విన్స్ చేయడం కోసం ఈ పెద్ద మనిషి ఊదలు కొడుతూ అబద్ధాలు ఆడడం మొదలుపెట్టాడు ఈ పెద్ద మనిషి అన్నాడు ప్యాకేజ్ గొప్పగా ఉందట ఈశాన్య రాష్ట్రాలు ప్రత్యేక హోదా కలిగిన ఈశాన్య రాష్ట్రాలు ఏం బాగుపడ్డాయని చెప్పి ఇదే పెద్ద మనిషి మళ్ళీ ప్లేటు మారుస్తూ మాట్లాడాడు ఇదే పెద్ద మనిషి ఈయనన్న మాటలు ఏమిటో తెలుసు అసెంబ్లీలో కోడలు మగపిల్లాడిని కంటే కంటాను అని అంటే అత్త వద్దంటుందా అని చెప్పి ఇదే పెద్ద మనిషి నోట్లో నుంచి స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు అదేదో ఆడపిల్లల కలన మీద తప్పు అని ఆడపిల్లల కలన మీద నేరం అన్నట్టుగా ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు ఇన్ని చేసిన ఇదే పెద్ద మనిషి ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఏమీ మాట్లాడు నచ్చితే ఓ లైక్ కొట్టండి లేకపోతే కామెంట్ చేయండి బట్ సబ్